Am tot studiat despre cum să fie răsupărat prin sângele meu. Și v-am vorbit despre cum Dumnezeu l-a făcut pe Adam. L-a creat din țărâna Pământului, cum se aminte. Dar a făcut ceva cu Adam. Adam a avut o inteligență. Adam a avut o asemenea inteligență și înțelepciune. Pentru că Adam nu era numai un trup, dar avea și un duh. Așa are Dumnezeu, Dumnezeu este un duh. Și avea și suflet. El a fost făcut într-un sens ca Dumnezeirea. Din trei părți. Dar când a zis Dumnezeu să-L facem după chipul și după asemănarea noastră, imediat, aceasta este în Genesea 1 cu 26, este o puc și virgul acolo și spune să aibă stăpânire. Dumnezeu l-a făcut pe Adam să aibă stăpânire peste toate. Când el a păcătuit, când el a căzut, el a pierdut toate. Hai să vă mai citesc un verset din Scriptură. Psalmul 8 cu 5. Ascultați ce spune în limba engleză. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât îngerii și l-ai încurnat cu slavă și cu cinste. Ei dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus în picioarele lui. În România, Română, ascultați, nu zice că l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât îngerii. Zice că l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut cea mai apropiată ființă de el. Mai mare decât orice înger, serafim, heruvim, L-a făcut ca pe Dumnezeu. Doar o idee mai jos decât Dumnezeu. Nu putea să-l facă mai sus. Dacă îl făcea un pic mai sus, mai înalt, îl punea Dumnezeu. Deci când satana a ispitit-o pe Eva, aia dă-i drumul și mănâncă din fructul acela. Pentru că Dumnezeu știe Că în ziua în care vei mânca, like vei fi ca Dumnezeu. Well, like Ei erau deja ca Dumnezeu. Erau. Happened, she had an Ce s-a întâmplat a fost că a avut o criză a identității. Nu știa cine era. 
Așa de prosește de satan. We'll satan și de tine. Ne, vom, ne vom vedea mâine. Stați cu noi. Avem vești bune pentru tine. În numele Lui Iisus. Amin.